AutoCAD te starten, dubbelklik op die koontje van AutoCAD. Meestal staat hij op 360, dat is in ieder geval te laag. 480 is een stuk beter, maar deze filmpjes kunnen op 27 bekeken worden. Daarbij nemen we dus niet alleen het kleine formaat, beter is het middenformaat door middel van groter maken en zijn het best zichtbaar in de HD kwaliteit op het zogenaamde volledig scherm. In het middenscherm kun je makkelijk schakelen tussen volledig scherm en middenscherm door middel van een dubbelklik in het YouTube scherm. 27, groter maken, dubbelklik op het YouTube scherm. Druk Escape om terug te keren of gewoon weer een dubbelklik. Dit is het welkomscherm van 2013. Tegenwoordig kunnen we meteen in het welkomscherm met een nieuw open of bepaalde voorbeeldtekeningen gaan kijken. We kunnen leren wat er nieuw is in AutoCAD via een paar tutorials van Autodesk. En we kunnen naar de AutoCAD 360. Voor de beginners display at startup. Nee, dat gaan we eraf halen. We willen voorlopig eerst een beetje AutoCAD leren. En daarna pas verder kijken. Close. En dan zien we de interface zoals AutoCAD dat tegenwoordig heeft. Dit is de performance tuner. AutoCAD kijkt even naar je grafische kaart. En optimaliseert je drivers voor je videokaart. Dat kan weg. Hieronderin zien we de command line venster. Het, zeg maar, het communicatie gebeuren met de AutoCAD. In de moderne versies zetten we de command line venster eigenlijk floating. Drijvend. Dat doen we door middel van dit kleine ribbeltje hier is het handsvat van dit venster. En je kunt door middel van muis ingedrukt houden slepen. Dat command line venstertje floating zetten. Zet hem helemaal beneden. En aan de zijkant hier kun je nog dat commando venstertje ietsje smaller of ietsjes breder zetten. Eenmalige AutoCAD instellingen. De achtergrond zetten op zwart. Rechtermuis. Options. Tabbladen. Tablet display. Colors. 2D model space. De background. De color donkergrijs. Afronden nu. Black. Apply and close. Apply. En oké. Okay. Grid display eraf.